А я продолжу строительство мини-домика. Видео получилось длинным, но я думаю, оно найдет своего зрителя, особенно того, кто хочет сделать ремонт сам, но никогда этого не делал и есть определенный страх. У меня все это было. Сейчас я на этапе санузла, в предыдущих видео. Работы в санузле начал заливки стяжки с электрическим греющим кабелем и выполнил обшивку санузла гипсокартоном. После приступил к монтажу инсталляции под душ и пробивку каналов под фоновый стояк и вентиляцию. Выполнил прокладку канализации и фонового стояка в зоне поддона. Завел водопровод, что будет за инсталляцией душа. Залил поддон, по которому с помощью направляющих создал уклон. Поддон также завел оставшийся греющий кабель. Подготовил инсталляцию душа, чтобы не делать большие консоли для водорозеток, нарастил площадки под них. Делал в первый раз. Можно было сделать и проще, но уже получилось как есть. Смонтировал систему канализации водопровода, совместил инсталляцию унитаза с площадкой под стиральную машину. Положение стиральной машины получилось нестандартное, но зато получилось вместиться в эти габариты. Напомню, что я начинал с размеров 2,8 на 1,2 метра. Решил сделать декоративную нишу, чтобы разгрузить монолитность стены. Практичности мало, но эстетики добавит. И все это зашил листами гипсокартона в два слоя. Сегодня продолжим работы по санузлу и к первому к чему приступим это гидроизоляция зоны душа. Если не составит труда, то нажмите на кнопку подписаться. В предыдущем видео я уже подготовил и обшил санузел гипсокартоном. Осталось выполнить в зоне душевой и мувальника гидроизоляцию. Перед выполнением гидроизоляции поверхности гипсокартона обработал грунтом. Работу буду выполнять с помощью жидкой гидроизоляции Церозит, которую необходимо вначале хорошо размешать. Первым делом необходимо пройти все стыки, углы и водорозетки. Тут все сводится к тому, что наносится гидроизоляция на стык листов гипсокартона, затем на обратную сторону гидроизоляционной ленты и полосу укладываем в зоне шва, затем проходим по серпянке ленты. Саму полосу гидроизоляции не покрываю. Еще покрываю грунтом поддон, так как пропустил этот момент, чтобы в дальнейшем выполнить гидроизоляцию между стеной основанием, а также вокруг трапа. Длинные полосы гидроизоляции наношу частями, так удобнее выполнять монтаж. Затем наношу первый слой гидроизоляции с помощью валика строго в одном направлении. Сейчас, как видите, это вертикально. Вот так и пройдем все поверхности. И напоследок пройду поддон, тут уже с кисточкой, так как хочется нанести более толстый слой. После этого ждем высыхания гидроизоляции. Время для каждого производителя свое, поэтому почитайте инструкцию. В моем варианте это было 2 часа. Ну а дальше выполняем второй слой гидроизоляции, только уже в горизонтальном направлении. И тоже ждем полного высыхания, тут уже дольше, 4 часа. Если листы укладывать, как я думал, здесь по максимуму, мне где-то шов здесь прошел. Я думал, он не будет здесь красиво смотреться, поэтому переиграл так. То есть я лазер выставляю посерединке приборов и кнопки. Тут вот замерял вот это вот расстояние, которое здесь получалось. Его переносил на эту сторону. То есть вот совместив вот эти вот все расстояния, я сделал в себе здесь зону вот пропил. То есть у меня плитка будет здесь вот проходить все. 
с поддоном я потом буду отдельно разбираться и нарезать плитку. Ну, то есть здесь тоже мне будет, э, тут больше 60 получается расстояние. Получается здесь посередине тоже сделаю один шов, который тоже пойдет по приборам вверх. Пройдется здесь, получается из четырех листов здесь будет состоять. И там я уже буду погрезочки такие делать, но это с подонным потом. А сейчас подготовим основание. Тщательно пропылесосим и обработаем грунтом. И пока все сохнет, приступлю к нарезанию плитки. Керамогранитную плитку использовала размером 60 на 60. Плитка российского производства, город Челябинск. Цена за штуку 540 рублей. Плитка матовая и шершавой поверхности. Очень порадовала геометрия. Плитку нарезал несколько проходов. Первый не сильно прижимал, чтобы появилась борозда, а потом с большим усилием. Нарезав плитку, прикинул ее на полу. Зазор буду выполнять в 1 мм. Так как для выравнивания пола я применил OSB, для него надо еще вот 3 мм подкладку взять и лист а, ламината восьмерка. И первым делом вот надо отстрелять отметки, чтобы понять какой толщины что все делать. Вот здесь у нас получается, что 9 и 7 это у нас чистый пол, который будет. Тут кусочек ЦСП, который я порог закрывал. Он у меня получается 11 и 2. 11 и 2. И сам пол. Сам пол у меня 12. 12 и 1. Клей использовал Царазит М16. Он подходит по всем моим характеристикам. Только один нюанс. У него максимальная толщина слоя 10 мм. У меня будет 14 мм. А все из-за того, что решил выполнить выравнивание пола USB плитой 12 мм. И для того, чтобы выйти в отметку, пришлось прибегнуть к технике, которую увидел на канале 9 плиты. Я буду выполнять укладку плитки, предварительно выполнив увеличение слоя с помощью направляющих. Сейчас посмотрим на это. Замешав клей, прохожусь по основанию на сдир. А затем накидываем клей и растягиваем с помощью правила по направляющим. На плитку тоже наношу клей, так как по направляющим 10 мм, а надо выйти в толщину в 14 мм. И вот на этот весь пирог укладываем плитку. Жаль не было присоски, с ней было бы лучше выполнить укладку крупноформатной плитки. А затем выставляем СВПшки и затягиваем клинышки. В таком режиме продолжаем работать. Видим результат. Немного не сложился угол, так как поставил клини в первых плитках и не смог уже до них дотянуться и повернуть плитку. Так что уже останется так, как есть. Коврик закроет. Вот так просто это делается. Главное, чтобы в швах не оставалось раствора. А сейчас приступил к нарезанию плитки на поддон и его бортик. Вначале использовал плиткорез. Проходил за два раза. Вначале грубый срез, затем точный. У края всегда дотачивал с торца, чтобы не сколоть плитку. Сейчас бы я эту работу сделал с помощью болгарки и диска в 1 мм. После этого с помощью черепашки догоняю поверхность. Сделав одну плитку так, понял, что долгое время нахожусь в позе ЗЮ, поэтому сделал приспособу, чтобы образовать угол 45 градусов. И с помощью струбцин крепил плитку, так обрабатываемая поверхность имеет прямой с уровнем глаз, и не надо нагибаться и всегда виден результат. Помучившись запилами, приступил к укладке плитки и начну с бортика, так как надо утопить бортик со стороны поддона. В 
Пока это все сохнет, приступим к плитке в зоне унитаза, первым делом подобрав рисунок, а дальше приступаем к нарезанию плитки и сверлению отверстий. Отверстия я мерил по факту, хотя сейчас попадается видео, как размеры переносит с помощью кальки. Малое отверстие выполнил с помощью коронки, а вот большие делал с помощью болгарки, наметив отверстие, а затем сделал зарезку, которую отламывал с помощью разводного ключа, и потом все зачистил опять болгаркой. Вроде вышло неплохо. А пока уложим плитку под донну. Я делал уклон в одну сторону и небольшие уклоны с помощью клея в середину, чтобы вода уходила от стены и бортика. Зарезы по трап и формирование кромки тоже отняли время, но вроде справился. Плитку кидал уже с помощью присоски, так как поверхность шершавая, то плитку предварительно смачивал, чтобы было лучше сцепление. Присоску взял на алике за 900 рублей. У трапа же я сделал уклон с помощью клея и принял высоту как с противоположной стороны трапа. Как видим уклон есть, а дальше сразу приступил к укладке плитки на инсталляции унитаза. Все делал в первый раз, было страшно, но вроде справился. Затирку выполнял цементная составляющая. Если мешаете первый раз, то не переживайте, просто замешивайте и в какой-то момент она схватится. Цвет выбрал черный, сейчас бы я швы перед нанесением прогнал малярным скотчем, но тогда я про это не подумал и радовался легкому процессу, а создание пришло тогда, когда начал формировать шов и подсыхали первые швы. Даже обильно промывая губку формируя шов, я надела столько грязи, что аж страшно стало. А на шершавой поверхности просто тряпкой и водой это не смыть, но про это будет дальше. А пока я придумал себе еще один головняк, это решил укладывать плитку типа кабанчик, с запилами внутренних и наружных углов под 45 градусов. На плитку наносил клей вначале на сдир, а потом восьмой гребенкой формировал слой и сразу убирая излишки клея по краям плитки. Укладывал каждую плитку отдельно, так как не хотел потом возиться с чисткой швов. Самое трудное это наметить плитку по высоте и по ширине, чтобы на краях были нормальные размеры плитки, а не тонкие полоски. Но из-за ниши у меня так не вышло, пришлось с одной стороны принимать тонкие полоски, а запиливать их под 45 было еще то веселее. Для запила внутреннего укла прикладываем плитку с пластинами, дающей толщину около 4 мм, и делаем насечку. Это линия реза. С другой стороны делаем все так же. Отрезаем плитку. Затем опять прикладываем плитку и вставляем пластинку с другой стороны. И плотно прижимаем плитку к пластинке с помощью шпателя или подручного инструмента. У меня была линейка. Берем кусочек плитки, который повторяет кривизну плитки. Его надо было подготовить заранее. Прикладываем и обводим плитку. Аналогично поступаем с другой стороны. Для наружного угла одну сторону замеряем просто линейкой. 
Откладываем это расстояние на плитке и очерчиваем. У второй плитки вставляем крестик, который формирует шов. И делаем насечку от ниже лежащей плитки. Переносим это расстояние на другую сторону плитки и тоже очерчиваем контур еза. А дальше болгаркой по возможности отрезаем максимум все лишнее и формируем угол в 45 градусов. А все оставшееся подгоняем черепашкой вначале грубо с орковкой, а в конце 80 -кой. И потом подгоняем угол в 45 градусов. Честно скажу, процесс этот у меня получился не быстрым и вначале не очень ровным, но потом уже рука набилась. Швы вначале хотел делать светлые, но передумал и взял цвет мокрый асфальт, так как плитка керамическая, она быстро впитывает воду и затирка быстро высыхает, то швы затирал небольшими захватками, чтобы успеть сформировать шов. Без вас успел покрасить потолок. А пока вернемся к керамограниту. Посмотрите, какая грязь получилась на плитке после использования средств для очистки плитки от клея и затирки. А стоят они немало, а эффекта ноль. Я уже отчаялся, как отмыть плитку, так как этими средствами проходил по одному месту несколько десятков раз. Но потом попалось видео, как парень отмывает с помощью соляной кислоты. Разбавлять надо один к одному и обязательно кислоту лить в воду, а не наоборот. И работу производить обязательно в резиновых перчатках и респираторе. Предварительно я испытал эту смесь на остатках плитки, чтобы с рисунком ничего не случилось, а потом только приступил к делу. Сразу скажу, она смывает все на ура, реакция идет очень хорошая, надо выполнять небольшими захватками, а потом все обильно протирать водой. Смотрите, какой результат по итогу. Сказка. Дальше приступил к монтажу тумбочки. Я ее собрал сам по своим габаритам. Не буду рассказывать подробности, просто скину ссылку на сайт, где подробно описано шаг за шагом, как своими силами сделать нечто подобное. Установил потолочные светильники, брал тоже салика, свет подключал на вагах. Монтировал розетку, она тоже салика, очень хорошего качества, в металле и цена в два раза ниже нашего рынка. Перед тем, как установить душевую систему, просиликонил все водорозетки 
и встроенный смеситель, сняв все излишки. А пока начнем монтаж зеркала. Зеркало уже местное, выглядит просто, но оно чем-то цепляет. Понравилась чертая металлическая окантовка по периметру. Параллельно из мебельного щита толщиной 40 мм делал столешницу. Обжигал газовым баллончиком, затем наносил два слоя глянцевого лака, а поверх на него сматывай яхный лак. Смотрится вроде ничего. Монтирую электрические полотенца сушитель. Это тоже салика. Смотрится тоже ничего. Гигиенический душ тоже знаете откуда. Унитаз монтировал строго по инструкции, главная задача там подогнать унитаз вплотную к стене. После чего его снял и просиликонил места унитаза, которые будут соприкасаться со стеной. А осталось дело за малым, установить крышку. Далее установил кран, но кран до конца не закручивал, так как надо установить еще раковину. Раковину выбрал черного цвета снаружи, а внутри белого. Садил раковину на двухсторонний скотч. Гидрозатвор сделал просто из гофрированной трубы, так как обычный сифон мне не подходил. А дальше начал монтаж системы душа. Тут все делал аккуратно и не торопясь, чтобы не повредить краску. Первым белым смонтировал тропический душ. Всю сантехнику я сажу на лен с пастой. Далее дождевик и кран. Кран сделал так низко, так как он больше для технических нужд. Все поверхности сзади я силиконил с избытком, чтобы туда не попадала вода. Все излишки после монтажа удалял. Установил кнопку смыва унитаза. Тут главная задача отрегулировать клавиши так, чтобы они не бремчали, а были плотными. Держатель для туалетной бумаги, тоже алик, все из металла. Установил терморегулятор теплого пола. Смонтировал подсветку в декоративной нише и нише душа, в которую также заказал полочку из стекла. Хотел монтировать стеклянную дверь, но в нашей воде есть известняк, поэтому повесил просто белую шторку. Осталось только выполнить дверцу под стиральную машину. Завесы и петли я уже предусмотрел, так что когда сделаю, обязательно покажу результат. А пока все, до скорых встреч. Если не сложно, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте свои комментарии. И жмите палец вверх. Пока.